U vindt de schriftlezing gemeente in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 16. 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 16. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Elia de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab, zo waar de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, ga weg van hier, keer u naar het oosten, en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem s'morgens brood en vlees, en s'avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort. En woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor me mee. Maar zij zei, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen, Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen wij het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Gemeente, we willen u met de hulp van de Heere het woord van God bedienen deze morgen naar aanleiding van wat wij samen hebben gelezen uit 1 Koningen 17. En ik wil in het bijzonder met u stilstaan bij de versen 7 tot en met 9. 1 Koningen 17, de versen 7 tot en met 9, en die wil ik nog graag met u lezen. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem, sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden 
om u te onderhouden. We zetten boven de preek van deze morgen God weg met Elia. God gaat met ieder mens zijn eigen weg. Ook met elk van zijn kinderen. Zolang we daar niet echt bij horen, gaan we onze eigen weg. Die loopt dood, eeuwig. Maar als we tot zijn volk en kinderen mogen behoren, kunnen we niet meer onze eigen weg gaan. De Heer Jezus zei het immers gemeente, als iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Achter de Heer aan. Gods weg. Heere, leer mij uw weg. Weet u dat ook altijd? Wij zien in de eerste plaats in het verband van deze tekst, Gods weg loopt dood. Dat is het eerste. Het water in de beek krit droogde op. Geen water, geen leven. Gods weg loopt dood met Elia, hier in dit verband. In de tweede plaats, Gods woord geeft licht. Toen, in de Statenvertaling staat het iets mooier, geschieden, gebeurde wat, geschiedenis, toen geschiedde het woord van de Heer tot Elia. Toen zijn weg dood liep. Toen geschiedde het woord van de Heer. Gods woord geeft licht. In de derde plaats, Gods liefde zorgt. Ik heb een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Lieve kinderen, kunnen jullie het onthouden? God weg met Elia. God weg loopt dood. Gods woord geeft licht. Gods liefde zorgt. Gemeente, ik begin met een vraag die u meekrijgt als huiswerk. Waar u niet zomaar even lichtvaardig een antwoord op moet geven, maar daarmee echt bezig zijn voor uzelf. Een vraag die duidelijk maakt, antwoord, aan welke kant u en jij staat. Aan de kant van God of aan de kant van de duivel? Wat vinden jullie erger? Je zonde of de straf? Op je zonde. Heb je wel eens echt gezien door Gods geest, anders zie ik niet, hoe oneindig vreselijk, gruwelijk één zonde is? Paulus schrijft door Eén zonde is de dood in de wereld gekomen. Door één zonde. En als we nou eerlijk zijn, gemeente, vinden we dat dan wel zo'n erge zonde? Hebben jullie dat nooit gedacht? Ik vaak wel vroeger. Is dat nou zo erg? Eén keer eten van die verboden vrucht? Ja, dat is oneindig erg. 
en de straf, de dood en alle ellende die er op de wereld is, ook in uw leven, komt allemaal voort uit die ene zonde. Dan vraagt u misschien, wat heeft dat nu te maken met deze geschiedenis? Het zou toch gaan over Elia. Nou gemeente, u begrijpt het niet. Als u het verkeerde antwoord op die vraag geeft, dan snapt u Elia niet. Dan snapt u Jezus niet. Dan snapt u God niet. De natuurlijke mens, al is die nog zo gelovig in eigen oog, godsdienstig, begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Elia. Kinderen, weten jullie wat Elia betekent? Zijn naam. Mijn God is de Heere. Wie als God het geeft volgende week opstaat en naar voren komt en aanzit aan de tafel van de Heere, die beleidt dan, mijn God is de Heere. Jullie weten misschien, jullie hebben toch wel wat bijbelkennis, veel hoop ik, dat Elia leefde in een vreselijke tijd, net als wij. Een tijd van grote afval van God, van zijn woord, waarin alles mocht en kon wat God had verboden. Waarin een godsdienst, de Baaldienst, was ingevoerd, waarin je kon uitleven, waarin je zelf kon zijn. De dienst van God werd voorgesteld als saai en moeilijk en je mag dit niet en je mag dat niet. En van Baal mag je nou alles wat je leuk vindt en lekker vindt. Doe maar. Ja, gemeente, u begrijpt wel, de duivel die geeft wel verschillende namen aan wat hij de mens wijs maakt. Maar het is hetzelfde natuurlijk, toen en nu. Maar, verreweg het overgrote deel van het volk diende de Baal. De koning ook, de koningin ook, Isabel. En die vervolgde de profeten van de heren. Het was dus ook een tijd van vervolging, van vijandschap. Moet u op rekenen hoor. Als u vast wil houden aan God, mijn God is de heren, dan moet u rekenen op vijandschap. Vervolging. Dit mag je niet meer zeggen, dat mag je niet meer zeggen. Je mag niet meer zeggen wat God zegt. Toch doen. Elia deed toch. Maar toen Elia geboren werd, in die tijd, in Gilead, in het dorpje Tisbe, toen hebben zijn ouders gedacht en gezegd, hoe moet dit kind heten? Wat voor naam zullen we hem geven? En toen hebben ze samen gezegd, mijn God is de Heere. Zo noemen we hem, Elia. En vanaf jongs af aan heeft hij nooit anders gehoord dan mijn God is de Heere. Hoe heet jij? Jongen van tien, mijn God is de Heere. Ja, niet Baal? Nee, niet Baal, de Heere. God heeft hem geroepen als een profeet. En dan lezen wij gemeente iets heel aangrijpends in Gods woord. Jacobus haalt Elia aan. Goed luisteren. Hij bad een gebed. Elia bad. En het regende niet. Drie jaren en zes maanden. 
dat was een enorm drama. Een ramp van ongekende omvang. Duizenden levens. Ook van kinderen. Mama, ik heb zo'n dorst. Ik heb zo'n dorst. Kind, er is geen water. Ik heb geen drink. Mama, ik heb zo'n honger. Groeit niks. Het is op. En ze sterven weg. Van honger en van dorst. Dat is toch vreselijk. En nu even denken aan de vraag waar ik mee begon. Wat is erger? De zonde? Mijn zonde? Of de straf? Dat al die mensen, beesten... Nu moeten sterven. Mijn zonde. Dat al die mensen in Israël en Gaza nu moeten sterven. Dat al die mensen in Oekraïne, terwijl wij hier veilig, denken we, in de kerk zitten, worden gebombardeerd. Dat is de straf. Zijn wij beter? Nee. Helemaal niet. Maar wat is erger? Wat vindt u erger? Als u een kind van God mag zijn, bent u aan Gods kant gekomen. Daarom zegt ons avondmaalsformulier, voordat wij toetreden, een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. En als u dat overslaat, kunt u beter niet komen. Want dan eet en drinkt u uzelf een oordeel. Wij moeten aan Gods kant komen. Daar is de Heer Jezus mee begonnen toen hij ging prediken. Het eerste woord wat hij zei was, bekeert u, keer om. En dan bedoelde hij vooral vanuit het Griekse woord in je gedachten, in je denken. En van daaruit ook in je voelen, in je spreken, in je doen. Aan Gods kant, wat vind ik het ergste? Dat ik tegen God gezondigd heb. Dat ik God zo onteer. Of dat ik zoveel moet lijden om mijn zonde. Elia bad een gebed om het oordeel. En kwam. Mijn God is de Heer. Dwars tegen de stroom in. Dwars tegen de geest van de tijd in. Hij stond bijna alleen. Soms dacht hij dat. Ik ben maar alleen overgebleven, maar dat was niet zo, gemeente. Toen zei de Heer, ik heb er nog zevenduizend die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Ja, en toen moest Elia zelf vluchten, want hij kreeg de schuld. Kwam door hem. Hoe kan iemand nou zoiets bidden? Mensen waren blind natuurlijk, koning ook. Want Elia kan vanuit zichzelf geen wonderen doen en geen droogte bewerken. Maar hij kreeg de schuld. Het is Elia zijn schuld hoor. Die heeft gebeden om het oordeel. En er wordt jacht op hem gemaakt. Koning Agab laat zelfs in het buitenland Ede afleggen. Hebben jullie Elia gezien? Ja of nee? Lever hem uit. Tja, wat een haat. Vervolging. Verdrukte kerk. Ja, dat zijn wij gelukkig niet. Aan welke kant staan we, gemeente? Aan welke kant staan we? Zij hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ze hebben mijn woord verworpen. Ze zullen ook het uwe verwerpen. Staan we aan de kant van God? 
aan de kant van Jezus, aan de kant van de vervolgde kerk. Ja, daar bidden we voor. We staan aan hun kant. Hebben we ook ons leven ervoor over, als het moet. Willen we ook alles achterlaten voor die ene koning, Jezus. Welke keus? Eerlijk zijn? Halfheid, lauwheid zal ons niet redden, gemeente. De Heer wil heel je hart, heel je leven. En als het goed is, wil je dat zelf ook? Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Elia moet vluchten. En dat doet hij. God leidt zijn weg naar de beek Krit. Ga van hier, keer u naar het oosten en verberg u, verstop u bij de beek Krit. Dat is een woest gebied, een zijriviertje van de Jordaan in een woeste landstreek waar niemand hem zou zoeken en kon vinden. Alleen, alleen. Uitleggers verschillen wat van mening, maar de meesten denken dat hij daar een half jaar alleen heeft gewoond. Aan de Beekrit. En wat heeft God wonderlijk gezorgd, de gemeente. Elke morgen kwamen daar de raven aanvliegen met brood en vlees. En s'avonds kwamen ze weer terug. U moet weten dat raven de meest gulzige dieren waren. Eh, ze stoten zelfs het voedsel van hun eigen jongen uit hun bekje. Breed waren ze. Er staat zelfs in het boekje op dat de heren de jonge raven hoort als ze tot hem roepen, verlaten door hun eigen ouders, raven. En die moeten nu Elia elke dag voorzien. Geef ons heden ons dagelijks brood. En hij kreeg er nog vlees bij ook. U kunt nooit te groot en te goed van God denken. Van zijn macht en van zijn liefde om u te helpen. In uw nood zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn. Het gebeurt. Maar dan gebeurt er nog iets. Elia is duidelijk in Gods weg. En dat mogen we ons ook afvragen, gemeente, in onze levensgang. Zijn wij in Gods weg? In alle omstandigheden? In alle beslissingen die we nemen? In relaties die we aangaan? Daar valt eigenlijk niets buiten. Als u een avondmaalganger mag zijn naar Gods hart, dan is dat wel de basis van uw leven. U leeft niet meer voor uzelf. U gaat niet meer uw eigen gang. U hebt echt de Heer nodig en door genade is het uw verlangen niet om vooruit te lopen, maar om te volgen. U kent misschien dat mooie versje, leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Elia is in Gods weg. En dat geeft zo'n rust. Dat ben je niet alleen. Ook al wordt het moeilijk, ook al komen er beproevingen en tegenslagen. Als je in Gods weg mag zijn, ben je nooit alleen. Mijn oog zal op u zijn. En zo leefde hij gemeente elke dag van het wonder. Het wonder van Gods liefde. Van Gods trouwe zorg. Leven van het wonder. Wat menselijk onmogelijk was, dat gebeurde toch. En zo leven wij ook als het goed is. Als we morgen, volgende week als God het geeft... 
aan de tafel van de kinderen mogen plaatsnemen, dan leven wij van het wonder. Het wonder dat God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden om het brood van het leven te zijn. En dan mogen we leven van dat allergrootste wonder dat Hij ook mij heeft opgezocht. En ook mij heeft getrokken met de koorden van zijn liefde. En ook ik door genade een kind van God mag zijn. Daar is niets zo heerlijk, zo begeerlijk dan een kind van God te zijn. Gods kinderen leven van het wonder. Want zalig worden is het grootste, grootste wonder. En iemand zei eens terecht... Als het geen wonder voor je geworden is, dan is het ook nooit waar geweest. Nu gemeente, wat zien we nu? Die beek. Het oordeel van God zet door. Ja, dat is niet te keren. Dat wat God ook voorzegd heeft in zijn woord aan oordelen gemeente, voordat hij terugkomt, dat gaat gebeuren. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentie, dat wil zeggen ziekten van enorme omvang wereldwijd. Het gaat gebeuren en we zien het gebeuren. De oordelen van God komen, de dood komt en het oordeel komt. Onherroepelijk, of mensen het geloven of niet. Heel deze wereld haast zich naar die grote dag van het oordeel. Alles wat God gesproken heeft, dat gebeurt. En nu gebeuren er twee dingen. Bij Elia. Het regent dus niet meer. Al een half jaar is het gort droog. En wat nog erger was in Israël, er is ook geen dauw meer. Als u het klimaat in Israël een beetje kent, dan weet u, er zijn lange periodes van droogte zonder regen. Maar dan is het toch elke morgen die... Overvloedige dauw, die ligt op de velden, op de planten, op de bloemen, als parels in de zon. En dat is dan voldoende om ook die droge tijd door te komen. Maar het is er nu niet. Geen regen en geen dauw. Aan de ene kant, gemeente, is dit een zichtbare geloofsversterking. Dan denk erom, in het leven van een kind van God zit de duivel nooit stil, hè? Je hebt dat nou wel gezegd, je hebt dat nou wel gebeden. Wat zou dat nou wel gebeuren? Hoe kan dat nu? Wij worden altijd ook aangevochten. Wat gebeurde? Elke dag droog, nergens dauw, week in, week uit, maand in, maand uit... Alles gort droog. Het woord van God komt. Het geloof van Elia werd daardoor versterkt. Dat God zijn woord gestand doet. En aan de andere kant, gemeente, als het tweede, deelde hij ook in dat oordeel. God zorgde op een wonderlijke wijze voor zijn eten. Drinken uit de beek, maar die beek werd per dag kleiner. Het stroompje werd steeds dunner. En op het laatst ziet Elia, mijn drinken raakt op. En geen drinken is geen leven. Een mens kan nog wel enkele weken zonder eten. Maar in die vreselijke droogte, misschien dat u ook wel eens in Israël geweest bent, en ik heb het vaak mogen doen als reisleider ook wel, leider van een groep, en dan moest ik de mensen waarschuwen, denk erom, minstens drie liter per dag drinken hoor. Anders ben je aan het eind van de reis, misschien er wel niet meer. Drie liter minstens. In dit droge, warme klimaat, drinken, drinken. Dus geen drinken, geen water, betekent de dood. Begrijpt u nou gemeente waarom 
Mijn eerste punt luidt, God wegloopt dood. Geen mogelijkheden van leven. God laat het niet regenen op dat plekje van Elia. Er valt geen dauw aan de beekrit. Hij ziet dat stroompje maar dunner, dunner worden. Er is niks meer. Wat nu? Aan het eind van zijn eigen mogelijkheden... En vinden we daar ook niet een wonderlijk beeld in gemeente, zoals God zijn kinderen leidt, ook aan zijn tafel. Heer, ik heb niks. Dan alleen maar zonde. Ik kan het alleen maar verknoeien. Aan mijn kant is er geen leven. Alleen maar de dood. Voel je dat wel eens? Aan het eind van je eigen gerechtigheid, mogelijkheid, goedheid. Ik heb niks. Om nu alles, alles alleen in Christus te zoeken. Ons formulier zegt het zo mooi gemeente, dat wij midden in de dood liggen. Midden in de dood. Niet lagen, maar liggen. En dat we daarom ons leven buiten onszelf in Christus zoeken. Een volkomen zaligmaker. Een fontein van levend water die opspringt tot in het eeuwige leven. Jezus alleen. En wat doet Elia nu? Gaat hij plannen maken? Wat moet ik nou? Morgen heb ik geen water meer. En overmorgen ben ik dood. Wij lezen niets. Hij doet niets. Hij kan ook niets. Heeft ook niets. Maar hij doet ook niets. Hij gaat niet een eigen weg in ieder geval. Hij zegt niet, nou, het raakt hier op. Ik ga maar eens. Ik zoek maar eens een plek waar het misschien beter is. Ik ga maar eens op weg om water te zoeken. Plannen maken. Ik zal eens dit, ik zal eens dat. Met jezelf, om jezelf, door jezelf. Ophouden. Wat doet hij? Wachten op God. Wachten. Dat is heel wat anders dan maar afwachten. Of het wel een keer komt. Maar wachten op God is altijd verbonden met verwachten, verwachten. Mijn ziel wacht op de Heere. Psalm 130, meer dan de wachters op de morgen. Mijn ziel wacht op de Heere. Als je niet aan het avondmaal kan, als je niet aan het avondmaal durft, omdat je zo onwaardig voelt, omdat je zo slecht bent, omdat je het misschien zo verzondigd hebt. Wachten, verwachten van de Heer. Wachten op de Heer. Mijn ziel verwacht. Als God in je leven gekomen is, zal Hij je nooit meer loslaten. Als zijn liefde in je hart is uitgestort, zal Hij altijd naar je omzien. En zal hij altijd op zijn tijd je de weg wijzen en je ook aantrekken aan de tafel van de kinderen. Daar waar je hart ligt, daar waar je leven ligt. Als Christus door genade je leven is, Elia wacht op de Heer. De gemeente, Gods woord geeft licht. Toen... Staat hier in de HSV, kwam het woord van de Heer. Ik zei het u in de Statenvertaling, staat toen, vind ik wat mooier, vanuit de grondtekst, ik heb ook nagekeken, toen geschiedde het woord des Heer. U voelt al wel, daar zit meer dynamiek in. Daar zit spanning in. Er kwam niet zomaar een woord, maar het woord geschiedde. Dat woord brengt verandering. Dat woord... Opent de weg waar geen weg is. 
Dat woord wijst de weg naar het leven. Dat geschiet. En dat doet kracht. Daar gebeurt iets. Misschien hebt u dat toch ook ondervonden in uw leven. Dat het woord u greep. Dat het woord u veranderde. Op allerlei wijze kan dat gebeuren, gemeente. Dat u soms heel erg bedroefd bent en heel erg moedeloos bent. Dat u het gewoon niet ziet zitten. Dat daar een woord van God in uw hart komt met zoveel kracht en zoveel heerlijkheid. Dat u helemaal uit de put gehaald wordt. Hoe vaak is dat niet gebeurd dat mensen zo de kerk ingekomen zijn. En helemaal niet meer wisten hoe het moest. En dat ze eruit gekomen zijn. En ze konden wel juichen van blijdschap. Want het woord geschiedde. Het woord van God is levend. Het woord van God is krachtig. Het woord is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Daar waar het woord van God klinkt, gemeente, daar gebeuren de dingen. Daar worden de doden levend, daar worden de blinden ziende. Daar worden zondaren verlost van hun schuld. Daar worden mensen in de ruimte gesteld en in de heerlijkheid van de kinderen van God. U kunt nooit genoeg verwachten van het woord van God. Daarom moet u daar ook altijd zijn. En wilt u daar ook altijd zijn? Ik kan echt niet begrijpen en ik geloof ook nooit dat kan. Dat mensen die opzettelijk thuis blijven uit Gods huis zondags, dat die aan het avondmaal kunnen komen. Ik kan me dat echt niet voorstellen, maar gemeente, als dat zou gebeuren, ik weet dat hier niet natuurlijk hoor. Maar bekeert u dan, hè? Je wilt toch daar zijn waar God is. Niet één keer, twee keer, het liefst elke dag. Zei de dichter van Psalm 27, niet één ding heb ik van de Heer begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heren. Want daar geschiet het. Daar doet het woord kracht. Daar word ik veranderd. Daar word ik aangeraakt. Daar word ik vernieuwd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is van des Heren geest. En het woord des Heren geschiede. Ach, Elia wachtte. Maar niet te vergeefs. Hij verwachtte. Maar niet te vergeefs. U zult nooit te vergeefs op de Heere wachten. Hij zal komen op zijn tijd en u zijn weg wijzen. En het woord des Heeren geschiedde tot Elia. Wat is dat een wonder, hè, gemeente? Als het woord van God ons raakt, hè. Ik hoop dat u dat zelf ook weet uit uw eigen leven. Dat dat woord van God, het zei dat u het las... Het zij dat u het hoorde, dat het zo'n kracht deed in uw hart. En dat het zo de weg voor u opende en dat u verder kan. Mijn ziel zal nieuwe kracht ontvangen. Zo sprak immers de dichter, het woord van God geschieden. Dat is een heerlijke uitdrukking. Want dat gebeurt altijd nog. Daar laat, waar de Heer zijn woord laat verkondigen, daar geschiet iets, daar gebeurt iets. Daar gebeuren de wonderen van God. Elia krijgt de weg gewezen. En nu kan hij gaan. Nu hoeft hij niet alleen. Nu weet hij ook waar hij heen moet. Gods liefde zorgt. Gods liefde zorgt. Sta op. Hij lag dus kennelijk. Sta op. Een goddelijk bevel. Aan al zijn kinderen hier. Volgende week. Sta op. Blijf niet zitten. Laat je niet inpakken door de duivel. Wees niet ongehoorzaam. Het is een bevel. Gemeente, ook de viering en bediening van het Heilige Avondmaal is een bevel. Er zitten meer kanten aan. De Heer Jezus zegt ook, en dan gaat het van hem uit, ik heb grotelijks heel erg begeerd dit avondmaal met u te houden. Hij wil zijn liefde kwijt. Maar het is ook een bevel. Doe dit. Totdat ik kom. Niemand die hem echt kent mag afblijven. Tenzij er verhinderingen zijn. 
tenzij er in zonde wordt geleefd, niet losgelaten, tenzij er verhoudingen zijn verstoord, niet goed gemaakt. Dat kan een verhindering zijn. En daar hebben we een week ook weer steeds van voorbereiding om onszelf te beproeven. Hoe is onze verhouding met de heren? Hoe is onze verhouding met de naaste? Want dat hoort bij elkaar. Maar het bevel klinkt. Sta op. Klinkt in het leven van Elia vele malen. Heel veel later als hij zo moedeloos is en denkt dat hij alleen is overgebleven. Dan zegt de Heer ook sta op. Dan ligt hij te slapen. Eet en drink. Want de weg zou voor u te veel zijn. Hier klinkt ook het bevel. Sta op. En hij gehoorzaamt. Ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort. Zarfat was een dorpje tussen Tyrus en Sidon. Ligt in wat we nu de Libanon noemen. Tyrus en Sidon, dat was het vaderland van de goddeloze koningin Izebel gemeente. Moet hij daarheen? Is er in heel Israël dan geen plaats waar hij kan komen? Is er in heel Israël dan geen weduwe die voor hem zal zorgen? Neem ik u in gedachten even mee. Hele sprong hoor. We gaan in gedachten even naar Nazareth. Nazareth. Daar waar de Heer Jezus is opgegroeid. En daar in de synagoge, in de kerk van Nazareth, staat hij zelf te prediken. En hoor eens wat hij zegt. Er waren in de tijd van Elia vele weduwen in Israël, maar tot geen van hen werd Elia gezonden dan tot de weduwe te Sarfat. En wat gebeurde? De mensen werden woest, echt heel boos op de Heer Jezus. Neem dit voor die heidenen op. Wij niet. Ze werden kwaad. Zo boos dat ze hem wilden doden. Ze pakten hem beet en ze stuurden hem naar een steenrots, een steile rots. En ze wilden hem zo naar beneden pletteren. Hij liet niet toe. Daar staat hij ontging hen. Het was een uur niet. Waarom worden mensen daar zo boos over? Dat Elia gezonden werd naar de weduwe te Sarfat. Een heidense vrouw. Een heidens land. Het land van de vijand. Hebt u vijanden lief? Hebt u vijanden lief? Dan alleen ben je een kind... Van je hemelse vader. Aan Gods kant. Aan Jezus kant. De kant van de liefde. Niet van de haat. En God. Mag hij doen. Wat hij wil. Is hij niet God. Moeten mensen. God de weg voorschrijven. Waar hij Elia naartoe wil sturen. Schande, schande, schande. Wat is een mens brutaal in gemeente. Wat zijn we diep gezonken. We zijn niet beter dan de mensen van Nazareth. Maar Jezus noemde die weduwe als voorbeeld. Van Gods ontferming, van Gods verkiezende liefde. God verkiest wie hij wil. Genade valt vrij. Vrije genade, niet uit verdiensten, maar uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Waarom ik, heren, waarom ik? Waarom een buurman niet? 
Waarom wil die man er niks van weten? Waarom mijn eigen broer niet? En waarom mag mijn hart naar u uitgaan, heren? En mag ik gebruikt worden om ook uw kinderen te troosten en te bemoedigen en te versterken? Waarom ik? Dat is het wonder. Wij worden zalig van het wonder. En we zullen straks eeuwig God gaan bewonderen. We hebben de eeuwigheid straks voor gereed, gemeente, om God te bewonderen en ons te verwonderen. Waarom ik? Gods vrijmacht, Gods verkiezende liefde, die weduwe te Sarfat, die had God uitgekozen. Daar mag Elia heen, Gods liefde in haar. Ik heb daar een weduwvrouw geboden. Heel wonderlijk dat zij Elia wel herkende. Als Elia straks bij haar komt, ja, dan hebben we weer hetzelfde. Gods weg loopt dood, ook met haar. Bak eens een koek voor me. Ik heb nog zo'n klein beetje meel, en nog zo'n klein beetje olie. En dan gaan wij sterven. Dan is het op. Wat een gelijkheid, hè, gemeente. Altijd weer het einde van onze eigen mogelijkheden. En dan het wonder van God. Dat is Gods weg. Dat is Gods weg van zalig worden. Het einde van eigen mogelijkheden en gerechtigheden. En dan het wonder van het brood van het leven. En dan het wonder van het bloed van het Nieuwe Testament. En dan het wonder van Gods eeuwige verkiezende liefde. Als ze Elia ontmoet, kent ze hem. Want ze zegt, de Heere uw God. Hoe ze hem kent, dat weten we niet. Daar ga ik ook niet over speculeren. Dat is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat u hem kent. Dat u hem toebehoort. En dat u aan de kant van Elia mag staan. Aan de kant van God. En aan de kant van de weduwe te Sarfat. Want het is uiteindelijk één familie. Het is één geest die ons allemaal leidt, in alle waarheid. Het is één liefde die onze harten verenigt. Of we nou uit Groenland komen, of uit Noord-Korea, of hier uit Oldgensplaat. Het is één en dezelfde geest die alles in alle werkt. En als Gods kinderen bij elkaar gebracht worden, iemand zei eens, al komen ze uit verre landen, hun harten smelten ras in één. Zo is het ook, gemeente. Het is éénzelfde liefde die uitgestort wordt. En dan mag de één voor de ander zorgen. En dan doe je het graag. Dan mag de één de lasten van een ander verlichten. Dan mag ze ware liefde betonen aan Gods knecht, aan Gods zaak, aan Gods kerk. En mag ze gebruikt worden als een middel om Elia zijn werk te laten voortzetten. Liefde. Gods liefde zorgt voor Elia... Ik heb een weduwvrouw geboden. Ze heeft al veel verdriet gehad. Ze heeft haar man al naar het graf moeten brengen. We gaan er niet op in, straks wordt ze opnieuw beproefd. Als haar zoontje sterft, maar Gods liefde zorgt. Door deze vrouw toe te bereiden, klaar te maken en te vervullen met de liefde van God. Zodat ze met de liefde van haar hart zijn dienstknecht mag dienen. Ze houdt van hem omdat een man van God is. Gemeente houdt u ook van Gods kinderen. Omdat het Gods kinderen zijn. Wat zegt de apostel van de liefde? Hieruit weten wij dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. Dat wij de broeders lief hebben. Kinderkens hebt elkander hartelijk lief. Daar is een plaats in dat heidense bij dat heidense Sidon en Tyrus. En daar woont God. Daar is de liefde van God. Daar is het huisgezin van God. En daar gebeuren de wonderen van God. Laat het uw gebed zijn. Dat ook uw huisgezin en uw huis daarop mag lijken. En dat ook deze gemeente iets van die liefde mag uitstralen. En dat de Heer hier zal mogen wonen. En zijn genade verheerlijk onder jong en oud, zodat er iets van u uitgaat en uitstraalt. En u allemaal iemand gaat meenemen, zodat deze kerk, zoals het vroeger was, 
weer gevuld mag zijn en dat er hier een opwekking zal mogen komen van God de Heilige Geest. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Uw buurman die nergens meer aan doet. Uw broer die met de kerk gebroken heeft, waar gaan ze heen? Ze gaan naar hun eeuwig verderf, gemeente. Ze gaan naar hun eeuwige ondergang. Zouden ze dan die liefde niet gunnen? Dat geloof, als we er zelf iets van mogen hebben. Anderen meenemen, één gemeenschap. Daar gaat Elia. Gods liefde zorgt voor hem. Gods liefde zorgt voor u. Allen die hem toebehoren, liggen voor zijn rekening, voor tijd en voor eeuwigheid, lichaam en ziel. En als straks dit korte leven voorbij is, is de grootste liefde ons bereid. En mogen wij opgenomen in heerlijkheid, eeuwig volmaakt, God enig, beminnen, bedoelen en verheerlijken. En dat is het diepste heimwee van allen die met Elia aan Gods kant mochten komen. Mijn God is de Heere, nu en tot in der eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 66, vers 10.